ఓకే ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలా ఎవరిని ముట్టుకొని ఇవ్వతారు మనకి ఇప్పుడు సౌత్ లో అందరూ ఇంటికి వెళ్తే బొట్టు పెడతారు కదా మరి అప్పుడు ఎలా అవార్డు చేయాలి కంపల్సరీగా మీకు ఎనర్జీ మాలో ఇది ఉంటుందండి ఎవరికన్నా డార్క్ ఎనర్జీ ఉంది నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది అలాంటి వాళ్ళు మన ఆజ్నా చక్రం తాకినప్పుడు కంపల్సరీగా అది ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది ముందు కాలంలో మీరు గుర్తు పెడితే నా చిన్నతనము నేను చూసినప్పుడు ఎవ్వరు కూడా బొట్టు ఇక్కడ పెట్టే వాళ్ళు కాదండి అందించే వాళ్ళు ఎవరిది వాళ్ళు తీసుకొని పెట్టుకునేవాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటివన్నీ మొదలైనాయి అంతకు ముందు నా చిన్నతనంలో నా గుర్తు మా అమ్మ ఎవరన్నా మా ఇంటికి వస్తే తను ఆ కుంకుమ బరిని తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి అందించేది వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకునేవాళ్ళు ఫస్ట్ మా అమ్మ బొట్టు పెట్టుకునేది ఆ కుంకుమ బరిని వాళ్ళకి అందించేది వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకుని మళ్ళా తిరిగి ఇచ్చేసేవాళ్ళు సో మీరు అది పాటించండి మానేసామనుకోండి మనకి నెక్స్ట్ జన్ లో కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే కొంతమందికి ప్రీవియస్ కనెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటున్నాయి టెంపుల్స్ నుంచి మనకు కూడా అట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అవి తీర్చుకుందా ఉంటే అదే నేను చెప్తున్నాను కదా ఒకవేళ మీరు అట్లాంటివి ఏమన్నా మీరు మొక్కుకున్నారు అలాంటివి ఏదన్నా చేశారు మీరు వాన్ తీసుకొని ఆజ్నా చక్ర దగ్గర పెట్టుకొని తెలిసో తెలియకో నేను ఇవన్నీ చేశాను ఇప్పుడు నా నేను నా ఆత్మకి సంబంధించి నా ఆత్మకి ఏ ఎనర్జీ కావాలో నేను అది నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి ఇక మీదట మీ తోటి నేను నా ఎటువంటి ఎనర్జీ కానీ కనెక్షన్ కానీ నేను పెట్టుకోలేదు నేను వచ్చిన క్రియేటర్ తోటి నా కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అడిగి ప్లీజ్ గో ఇన్ పీస్ ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతుంది భయాన్ని జనాలని చాలా ఇబ్బందులు పెట్టి అంటే చెప్తున్నాను మొక్కు తీర్చుకోకపోతే హాని జరుగుతుంది అంటే అది దైవం అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఆలోచించండి ఎందుకు ఒకవేళ మీరు మీకు పిల్లలు పిల్లలు ఉన్నారు ఓకే రేపు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుని వాళ్ళు ఒకవేళ మీకు అవసరమైన వాళ్ళు మీకు సహాయం చేయనప్పుడు వాళ్ళని శిక్షిస్తారా కదా మనుషులుగా ఉన్న మానవులుగా మనం ఉన్న వాళ్ళమే తల్లిదండ్రులకి మనకు అంత ప్రేమలు ఆప్యాయతలు మన మనకన్నా పిల్లల్ని మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అన్న ఒక ఆలోచన మనకున్నప్పుడు మన అందరినీ సృష్టి సృష్టినే సృష్టించిన సృష్టికర్త ఇంకెంత ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఉంటాయమ్మ మనము మనం ఒక పది మంది ఉన్నాము కరెక్ట్ గా ఇది చేస్తే మెల్లిగా మెల్లిగా ఇప్పుడు ఈ వైదిక ఇది ఎప్పుడైతే ఆ శంకర ఆది శంకరాచార్యులు గారు స్థాపించటానికి ఎందుకు వచ్చారు ఆయన బుద్ధుడు ఇవన్నీ మతమాయం చేసేసి అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదురా బాబు మీరు చెయ్యాల్సింది జస్ట్ మంచి చూడు మంచి చెప్పు మంచి మాట్లాడు మంచిగా అంటే ఒక సరియైన మార్గంలో సంపాదన సరి అయిన ఇవన్నీ ఆయన మంచి చెప్తే జనాలు మెల్లిగా మెల్లిగా ఆ విధంగా మొదలవ్వటము అంటే అందరూ మారే దీంట్లో మారిపోతున్నారు అనేసి ఇన్నర్ వరల్డ్ హెస్ అండ్ సమ్ వన్ హెస్ స్ట్రాంగ్ హెస్ ఆది శంకరాచార్య టు ఎస్టాబ్లిష్ వైదిక దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇన్నర్ వరల్డ్ పంపించిన ఒక మంచి ఎస్
ఎందుకు టైమ్ టు టైమ్ ఇన్నర్ వరల్డ్ ఆల్సో ఇట్లాంటి గురువుని ఇట్లా పంపిస్తారు ఎందుకు తరచు వస్తూనే ఉంటారు వీళ్ళు కానీ లైట్ కాంతి నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ ఎందుకు ఇష్టపడరు అయింది వాళ్ళు ఒక నేచర్ బీయింగ్ గాను స్పిరిచువల్ గైడ్ గానో ఉండటం ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే ఒక మనిషిగా పుడితే కంపల్సరీగా మళ్ళీ మనం ఏదో ఒక దీంట్లో పెంచుకోవాలి భయానికి ఒక్కసారి కాంతికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కాంతికి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ ఎవరైతే ఇంత మనం మోక్షం 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 అనేసి ఇంత మాట్లాడుకుంటున్నామో నిజంగా అటువంటి మోక్షం చెందిన వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ చాలా మంది ఇంకా నేచర్ బీయింగ్స్ స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ స్పిరిచువల్ గైడ్స్ హీలింగ్ ఏంజల్స్ గా ఉన్నారు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా చాలా రేర్ థ్యాంక్ యూ మేడం అదే మేడం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం నాకు ఈ రైట్ ఇయర్ లోని టెనిటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది మేడం నేను మీరు చెప్తారు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు హీలింగ్ చేస్తున్నాను కానీ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నదా చేయడానికి సార్ ఇవాళ ప్రస్తుతం ఫస్ట్ వీ విల్ టేక్ ఈ ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ గురించి వైట్ మ్యాజిక్ గురించి ఉన్న డౌట్స్ ఫస్ట్ అడుగుదాము తర్వాత ఇంకెవరికి డౌట్స్ లేకపోతే పర్సనల్ ఇవి తీసు క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం ఓకేనా సార్ ఓకే సో ఇన్నర్ వరల్డ్ గురించి కానీ వైట్ మ్యాజిక్ గురించి కానీ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్ ఏమన్నా కావాలనుకున్న వాళ్ళు అడగండి తర్వాత పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం మేడం ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ ఎందుకని వస్తాయి అది ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే మనుషుల్ని దేవుళ్ళుగా భావించినప్పుడు మీరు చేసే క్రతువులు లైక్ ఈ యజ్ఞయాగాదులు కానీ జపాలు కానీ ఆ కొన్ని సింబుల్స్ ద్వారా కూడా మనము ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ కొన్ని మనం వేసే ముగ్గుల ద్వారా కూడా ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు దానికి ఒక రూపు రంగు ఆ పేరు గుణము అనేది ఏదైతే ఉందో they are all connected to the inner world ఇంకా మంత్రము జపించినా అది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్నర్ వరల్డ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వరకు సార్ ఇరవై రెండు లెవెల్స్ కనుగొన్నారు సో అది మనం ఏ లెవెల్ తో మనం జపం చేసే మంత్రం ఏ లెవెల్ లో ఉందో మనకు తెలియదు ఏ లెవెల్ నుంచి వచ్చిన విద్యను మనకు తెలియదు సో మనం చేసే పనుల ద్వారా మనం చేసే రిచువల్స్ ద్వారా మనము ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ తెచ్చుకుంటాం అసలు ఇప్పుడు మనకి మీరు ఆజ్ఞా చక్రం మీద మనము బొట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బొట్టు పెడతారు కదా మేడం అయితే ఇది అనొచ్చు అనకూడదు కానీ ఇప్పుడు భర్త చనిపోయిన వాళ్ళు ఓకే బొట్టు వాళ్ళు తీసుకోరు అలాగే వాళ్ళు పెట్టరు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నేను భర్త చనిపోయినంత మాత్రాన నేను ఎందుకు బొట్టు పెట్టకూడదు మీరు ఎందుకు పెట్టించుకోకూడదు అన్న పద్ధతులు వచ్చేసాయి మేడం ఆల్రెడీ మామల్లోనే ఉంది అది అయితే పెట్టి పెట్టించుకోకపోతే కోపం వస్తుంది మేడం అయితే వాళ్ళు పెడుతున్నారు పైగా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏంటంటే ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని విషయాలు వింటారు కదా మేడం ఇప్పుడు మనం పీవీఎస్ చూసినా చెయ్యకపోయినా కూడా కొన్ని మీరు చెప్పినవి సార్ చెప్పినవి కొన్ని కొన్ని వింటారు కదా మేడం విన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి బొట్టు పెట్టి మన ఆజ్ఞా చక్రం నుంచి ఏ మనకు ఉందా లేదా అనేది మనకి తెలియదు అయితే వాళ్ళ ఆజ్ఞా చక్రం నుంచి వాళ్ళు ఏదో తీసుకోవాలనే ట్రై చేసి కావాలని పెడుతున్నారు మేడం అది నాకు జరిగింది మేడం అలా పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక కాదండి అలా పెట్టిన వెంటనే కూడా నాకు విపరీతమైన తలపోటు వస్తే నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు తర్వాత ఇవన్నీ విన్నప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంటి వీళ్ళు ఇలా కావాలని పెడుతున్నారా అంటే వాళ్ళు కొంత ఆజ్ఞ ఆధ్యాత్మికతలో కొద్ది కొద్దిగా తెలుసుకునే వాళ్లే ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత తెలుసుకుంటున్నారు కదా మళ్ళీ వీళ్ళు నా నుంచి ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అనే అనుమానం వచ్చింది మేడం 
ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము తప్పించుకోవటం ఎలాగా అంటే బొట్టు పెట్టద్దు అంటే ఒక రకమైన గొడవ పెట్టించుకుంటే ఒక రకమైన బాధ అసలు ఇందులోంచి మేము బయటపడాలంటే ఏం చెయ్యాలి మీరు బయటపడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకునే అధికారము మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది మీకు ఇన్ని రోజులు నాలెడ్జ్ ఇది ఈ విషయం తెలియదు కాబట్టి మీరు పాటించారు ఓకే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడం రక్షించుకోవటము అది మీ ధర్మం కదా వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు అనేసి భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటమ్మా అనుకుంటే అనుకున్నారు ఇంటికి రా ఇంటికి తిరిగి వచ్చి అదే చెప్పాలి మన వాన్ తీసుకోండి ఐ ఆమ్ చదవండి ఐ ఆమ్ లైట్ చదవండి నేను నా ఆత్మకి సంబంధించి నా ఆత్మరక్షణ కోసము నేను ఈ పని చేశాను సో మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగించి ఉంటే నన్ను క్షమించి ప్లీజ్ గోయిన్ ప్లీజ్ ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోండి ప్రశాంతంగా అంతే ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా మనకి దానికి ఫస్ట్ నా రక్షణ చేసుకోవటం అది నా ధర్మం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టామో కోపం వస్తే ఏముందండి మంచిదే కదా కోపం వస్తే మళ్ళీ సార్ మన జోలికి రారి సంతోషించాల్సిన విషయం ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం అయితే ఇప్పుడు ఈ సో ఇన్నర్ వరల్డ్ కి సోల్ ఎలివేషన్ సాంగ్ కూడా పనిచేస్తుంది కదండి లేదమ్మా లేదంటారా అంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది ఏంటంటే అండి నాకు యాక్చువల్ గా మార్నింగ్స్ లెగిచి బయటికి వెళ్దాం గుమ్మం దగ్గర అంటే అక్కడ నాకు నెగిటివ్ కొట్ట బాగా తెలిసేది బాల్కనీ అట్లా సరే ముందు నుంచి అది ఏంటి ఆ వినాయకుడిని గణపతిని దుర్గాదేవినో ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉన్నాము ఉన్న ఒక్కసారి అది ఉండేది చాలా ఇంటెన్సిటీ నాకు తెలిసేది వెంటనే అంటే అంత ముందు నేను కొంచెం పసుపు నీళ్ళు చల్లడము ఉప్పు నీళ్ళు చల్లడం అలా చేసి కానీ బయటకు వెళ్ళేదాన్ని కాదు అని ఆ తర్వాత ఈ ఎలివేషన్ సాంగ్ పెట్టడం మొదలు పెట్టాను మార్నింగ్ లైచిన వెంటనే కొంచెం మెయిన్ డోర్ దగ్గర బాల్కనీల దగ్గర అప్పుడు బాగా డిఫరెన్స్ వచ్చింది మేడం అది కంటిన్యూస్గా చేస్తే మాత్రము నాకు ఆ ఎఫెక్ట్ రావటలే కానీ అంతకుముందు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు రోజు ఈ నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంటి దిష్టి అని కొందరు అన్నారు వినాయకుడు పెట్టిన దుర్గాదేవీల సోల్స్ దానికి సంబంధించి సోల్స్ వస్తాయి మేడం అందుకనే మీకు తెలిసేది ఇప్పుడు మీకు నుంచి ఉంది కాబట్టి పెట్టాము కదా మేడం అవునమ్మా అక్కడ వచ్చేవి ఏంటి సోల్సే మీరు మీ ప్రకారము వినాయకుడు దేవుడు మీ ప్రకారము దుర్గాదేవి అమ్మవారు కానీ అక్కడ వాటికి సంబంధించిన సోల్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఇంట్లలో ఇన్ని ఆత్మలు ఇప్పుడు మనం మేము విజయవాడకి వెళ్ళినప్పుడు ఆగస్ట్ లో పోయిన సంవత్సరం ఆగస్ట్ లో విజయవాడకి వెళ్తే ఏడు లక్షల ఎన్నో వేల సోల్స్ ఎలివేట్ చేశారు శివ సార్ ఇంక్లూడింగ్ ఫస్ట్ ఆ గుడి ఇక్కడ పెట్టాలి ఇది ఒక ఇంద్రకీలాద్రి అని ఇలాంటివి ఇవి చేసిన వాటికి ఎంతమంది ఆ రోజు లైవ్ చూసారో నాకు తెలియదు కానీ ఎవరైతే రెండు వేల ఒక్క వంద డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితము ఆ గుడి ఇక్కడ ఇది ఒక శక్తి ఉంది ఇలాంటి థాట్ ఫామ్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో అతను ఆత్మ రెండు వేల నూట డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉంది ఇవన్నీ చెప్పాలంటే ప్రూఫ్ లేనట్టు ఉంటది కదా మేడం మీకు ఇది చేసిందని ప్రూఫ్ ఏంటి చెప్పండి నాకు నాకు ఫిజికల్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాను కాబట్టి మీరు ఫిజికల్ చూస్తున్నారు మరి దాని వల్లే అవుతున్నారు అది మీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లే ప్రూఫ్ అవుతుంది లేండి నేను అంటే అందుకే నేను చెప్పాను ప్రతిది ప్రూఫ్ చెయ్యలేము ఇదేంది ఒక ఫార్ములా కాదు కదా ప్రూఫ్ చేయటానికి లేదా మ్యాథమెటికల్ ఇది కాదు ఇది సమస్య కాదు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే దీన్ని ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఈ విధంగా దాన్ని సాల్వ్ చేయటానికి లైఫ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాథమెటిక్ ఫార్ములా యూ కెన్ నాట్ ప్రూవ్ ఎనీథింగ్ యూ డోంట్ యూ ఎవరైతే నీకు ప్రూఫ్ కావాలి అంటారో వాళ్ళకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది ఫాలో చేయమనండి మనం ఎవరికి ఏది ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఎనీథింగ్ అది మన పని కానే కాదు మనకు తెలిసింది మనం తెలుసుకున్నది మనం పది మందికి చెప్తున్నాము దాంట్లో నమ్మే వాళ్ళు నమ్ముతారు నమ్మని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు మనం ఎవరిని ఇక్కడ తెచ్చి మనం ఇక్కడ ఏదో మనం కోట్లు ప్రతిదీ మీరు నేర్చుకోవటానికి మేము 
ఒక ఏడు వేలు పది వేలు మేము ఛార్జ్ చేస్తున్నాము మాకు ఎంత మంది వస్తే మాకు అంత డబ్బు వస్తుంది అని ఏమి లేదు పీవీహెచ్ లో అది మన పని కాదు ఎవరికి ఏది ప్రూవ్ చేయటం మన పనే కాదు ఎనీ మోర్ డౌట్స్ అండి లేదా విల్ గో టు పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి గణ గణేష్ గారు మీది ప్రాబ్లం సార్ మీరు టిన్నైటిస్ మీరు ఏం హీల్ చేసుకుంటున్నారు హీలింగ్ వ్యాండ్ పట్టుకుంటాను మేడం దే ఆర్ హీలింగ్ వ్యాండ్ గివ్ యాజ్ మచ్ పవర్ యాజ్ ద రిక్వైర్డ్ టు హీల్ మై టెనిటిస్ ఇన్ రైట్ ఐ చెప్పు సార్ చెప్పినట్టు ఫైవ్ టైమ్స్ మరి ఫైవ్ టైమ్స్ అలా చేస్తుంది ఏమన్నా ఆ విధంగా చెప్పారా సార్ మీకు రాజనా చక్రాన్ని టిన్నైటిస్ హీల్ చేయమంటే హీ హీల్ చేయటానికి ఎంతో టైం పడుతుంది సార్ యూ హ్యావ్ టు హీల్ యువర్ మీకు ఏ చెవుకి ప్రాబ్లం ఉందో ఆ చెవి చక్రాన్ని హీల్ చేయాలి హీల్ కండిషన్ చేసి దాని తర్వాత కాక్లియా అని ఇయర్ డ్రమ్ ని ఆ త్రీ బోన్స్ ఇవన్నీ హీల్ చేయాలి సార్ మీరు ఉట్టి హీల్ మై టిన్నైటిస్ అంటే హీ ఎంతో టైం పడుతుంది అది అది కుదరదు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అఫర్మేషన్స్ చదవాలి ఆర్గన్ ఫర్గివ్నెస్ అఫర్మేషన్ చదవాలి చదివి రోజుకి మూడు నాలుగు సార్లు మినిమము మీరు ఇయర్ చక్ర చెవికి సంబంధించిన రైట్ ఇయర్ లెఫ్ట్ ఇయర్ మీరు ఇది చేసుకొని ఆ చక్రాన్ని హీల్ కండిషన్ చేసి దానిలో ఉన్న భాగాలన్నీ ఆడిటరీ నర్వ్ దగ్గర నుంచి మీరు హీల్ చేయాలి మీరు ఉట్టిగా టిన్నైటిస్ హీల్ చేయమంటే హీల్ చేసేదండి మీరు అవుటర్ ఇయర్ ఇన్నర్ ఇయర్ లో ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయి మీరు అనేది మీరు వెళ్ళి మీరు చూడండి టిన్నైటిస్ ఎందుకు కలుగుతుంది యూ హ్యావ్ టు కొంచెం యూ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అంటే ప్రతిది టీచర్లు చెప్పేయాలి ఏ చక్ర ఏంటి మీరు కూడా నేర్చుకోండి అనాటమీ అనేది మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది చెవికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంది అసలు చెవిలో ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయి అవి ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి కంటికి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంది కంటిలో ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయి అవి ఎందుకు మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేసి గూగుల్ ప్రతిది గూగుల్ చూసి మంత్రాలు నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకోవడం కష్టం అంటే అనాటమి దిస్ ఇస్ వాట్ ఇయర్ డ్రమ్ హీల్ చేసుకోవాలి మీరు కాఫీ హీల్ చేసుకోవాలి త్రీ బోన్స్ హీల్ చేసుకోవాలి ఆడిటరీ నర్వ్ హీల్ చేసుకోవాలి మన ఇయర్ లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని కూడా హీల్ చేయాలి సో యూ జస్ట్ గో అనాటమి మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఇది చేసి టిన్నైటిస్ ఎందుకు కలుగుతుంది అనేసి దాని అనాటమీ ఏ అనాటమీలో ఏ ఆర్గన్స్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఏ ఏ భాగాలు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అని గూగుల్ చేసి అవి రాసి పెట్టుకోండి నాకు తెలిసి అయితే ఇది ఇయర్ చక్ర హీల్ కండిషన్ దెన్ యువర్ ఇన్నర్ ఇయర్ ఇయర్ డ్రమ్ కాక్లియా ఆడిటరీ నర్వ్ ప్రీ బోన్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఇయర్ ఫ్లూయిడ్ ఓకే సో ప్రతి ఒక్క టైం ఉన్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం మీకున్న సమస్యకి ఫిజియాలజీ ఏంటి అనాటమీ ఏంటి మీరు నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే అప్పుడు ఏ టీచర్ కూడా అక్కర్లేదండి మీకు మీ నివేదిత మేడం ని గాని పద్మావతి మేడం ని గాని పద్మజ మేడం ని గాని ఇంకొక తులసి మేడం ఎవ్వరూ అక్కర్లేరు మీరు ఎప్పుడైతే యూ అంటే మనది మనం నేర్చుకోవాలి అని క్లారిటీ తోటి మీరు చేయటం మొదలు పెడితే నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది వాండ్ ఉంది నాలెడ్జ్ ఉంది అఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి అనాటమీకి ముందు అంటే ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రితము ఒకటి ఒక మెడికల్ డాక్టర్ కి మాత్రమే అనాటమీ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ డాక్టర్ చదివిన వాళ్ళకి అనాటమీ ఫిజియాలజీ తెలిసి ఉండేది ఈ రోజుల్లో మనం గూగుల్ చేస్తే అన్ని మనకి ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ పీవీహెచ్ ఈ విధంగా మీరు మొదలు పెట్టండి మీకు ఇవి వచ్చాయి బాండ్ వచ్చింది అఫర్మేషన్స్ వచ్చాయి నాలెడ్జ్ ఇంతో అంతో సార్ ఇచ్చారు మెల్లిగా మెల్లిగా మీరు ఇంకొకళ్ళకి గైడ్ చేయడం ఎప్పుడు మేము టీచర్స్ ఎందుకండి యూ కెన్ బికమ్ అ గైడ్ టు అదర్స్ మీరందరూ టీచర్స్ అవ్వాలి మీరు వాలంటీర్స్ అవ్వాలి టీచర్స్ అవ్వాలి అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి ఇది టైం ఉన్నప్పుడు అంతా మీరు గూగుల్ కి వెళ్ళండి మీరు అనాటమీ తెలుసుకోండి ఫిజియాలజీ మీరు నేర్చుకోండి 
ఎంత మంది టీచర్స్ ఉంటే అంత మందికి మనం రీచ్ అవుట్ అవ్వగలుగుతాము పీవీహెచ్ రిక్వైర్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ చెడుని నేర్పించడానికి చాలా మంది ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్ట్ చేయడానికి చాలా లక్షల మంది ఉన్నారండి కాంతిని కనెక్ట్ చేయటానికి కాంతితో మనల్ని కనెక్ట్ చేయటానికి మనం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నాము ఎంత మంది వాలంటీర్స్ చెప్తే ఎస్పెషలీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకి చాలా అవసరం తెలంగాణలో అయితే ఇంకా అవసరం కొంచెం ఆంధ్రాలో ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ఉన్నారు మాకు తెలంగాణలో అయితే చాలా చాలా మంది వాలంటీర్స్ టీచర్స్ అవసరం ఈ వాలంటీర్స్ అవ్వడానికి టీచర్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ మీరు స్పిరిచువల్ హైజీన్ ఫాలో చేయాలి ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ ఏంటి వైజ్ మ్యాజిక్ ఏంటి ఇవి తెలుసుకొని మనం ఏ విధంగా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని మనం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి టు బికమ్ అ వాలంటీర్ ఆర్ టీచర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు నో ఫిజియాలజీ తెలుసుకోవాలి మీరు అప్పుడే మీరు గైడ్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ మేడం వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి మేడం ఓకే ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇంకా మనకు ఇంకొక అరగంట టైం ఉంది ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా లేదా మనం ఇంకా ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా ఇన్నర్ వరల్డ్ గురించి కానీ మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే అప్పుడు నాకు ఏదైనా చెప్పడానికి ఉంటుంది అని నేను జస్ట్ మాట్లాడటం తోటి మే ఎంత చెప్పగలుగుతాను మీకు మీరు డౌట్స్ అడిగితే దాని గురించి మీరు ఎంత డౌట్స్ అడిగితే ఇంకా అంత ఎక్కువ మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ తెలుసుకుంటారు చెప్పండి సార్ మనం ఇప్పుడు ఏదన్నా రిచువల్స్ చేస్తున్నాము హోమాలు చే అంటే రెగ్యులర్ గా జపం చేస్తాము పూజలు చేస్తాము ఆ మనకి అంటే ఏ ఏ భగవంతుడిని అయినా కూడా అంటే భూమి మీద మనం ఎవరినైతే పూజిస్తున్నామో అలాంటప్పుడు కంపల్సరీగా ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ ఉండటం అంటే ఇప్పుడు నా ఇంకొకటి మీరు ఈ ప్రశ్న అడిగినందుకు నా ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకున్నా ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ కానీ ఆ వైట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ అంటే ఆత్మకి మన ఆత్మకి మనం ద్రోహం చేసుకుంటున్నట్టు కానీ చాలా మంది అడుగుతారు ఈ మీ హోమం చేస్తే మాకు ఇది అయ్యింది మేము ఆ జపం చేస్తే మాకు అది అయ్యింది అని చెప్పేసి ఆ చాలా మంది ఈ గుడికి వెళ్ళాక మాకు ఇది కలిసి వచ్చింది అది కలిసి వచ్చింది అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ అంటే డార్క్ సైడ్ మంచి పని ఏం చెయ్యదని కాదండి దానివల్ల మంచి జరుగుతుంది కానీ ఆ ఎనర్జీ మన ఆత్మకి సరిపోయినప్పుడు మన ఆత్మ ఇంకొక మెట్టు కిందికి దిగుతుంది అది తెలుసుకోవాలి సో ఇన్నోవా కనెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా ఏమవుతుంది సార్ మనకి ఆ సహస్ర చక్రాకి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆజన చక్రాకి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అండ్ అంటే వెన్ యువర్ మన ఆత్మ చాలా సెన్సిటివ్ గా తయారయ్యే స్టేజ్ లో మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తుంది బండగా అంటే మనం అంటే మొండిగా ఇదే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ నేను ఇంకేం తెలుసుకోదలుచుకోలేదు నేను కళ్ళ గంతలు కట్టుకొని నేను ఒక హిందువుని నేను ఇది చేయాల్సిందే అనే మూర్ఖంగా మనం ఇది చేస్తే అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్నర్ కనెక్షన్ ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు కానీ ఆత్మ లెవెల్లో మాత్రము ద్రోహం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఆ ఆత్మ అనేది ఇన్నర్ వరల్డ్ కి వెళ్ వెళ్ళటము అక్కడ చిక్కటము కంపల్సరీగా జరుగుతుంది మనలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మనం పీవీహెచ్ ఫాలో అవుతున్నామో ఆత్మకి మనం ఆల్రెడీ ఒక ఇది చూపించాం అక్కడికి కాంతితో నేను కనెక్ట్ అయ్యే దీంట్లో మళ్ళీ ఎందుకు బాబు నన్ను ఇటు పక్క తీసుకెళ్తున్నావు అనేసి ఆత్మ ఎప్పుడైతే మనము ఎఫర్మేషన్స్ చదువుతున్నామో స్ట్రాంగ్ అవుతూ పోతుందో ఆత్మ తిరగబడుతుంది తిరగబడటం అంటే ఏంటి మన కళ్ళొప్పి రావటము మన శరీరానికి ఏదన్నా ఇబ్బందులు అలగటము ఎందుకు మొండిగా ఇంకా మన మైండ్ మన నటుపక్కే లాక్కుని వెళ్తూ ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు ఆత్మ మన బాడీని వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా నిర్ణయించుకోవచ్చు ఎవ్వరు మనము పలానా టైంకి చనిపోతాము అనేసి ఎక్కడ రాసి పెట్టి లేదండి 
ఆత్మ డిసైడ్ చేసుకుంటూ ఒక క్షణం పట్టదు మన బాడీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళటానికి అది ఒకవేళ ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ తోటి సతమతం అవుతుంది మన మైండ్ మన వినే పరిస్థితుల్లో లేదు అని అంటే ఆత్మ బాడీని వదిలి వెళ్ళిపోవచ్చు దట్ ఈస్ బికాస్ మనం ఆల్రెడీ దానికి కరెక్ట్ మార్గాన్ని మనం తెలిసో తెలియకో మనం చూపించాము ఆ ఇది పట్టుకొని అది ఈ బాడీలో నేను ఉన్నాను అని అంటే ఈ మనిషి ఆలోచన చే ఈ బాడీలో ఉన్న మైండ్ చెడుగానే ఆలోచిస్తుంది మళ్ళీ ఆ చీకటి ప్రపంచం వైపే వెళ్ళడానికి ఇది చేస్తుందంటే ఆత్మ వెళ్ళిపోవటానికి నిర్ణయించుకోవచ్చు సో చాలా బాగున్నారండి ఏ ప్రాబ్లం లేదు సడన్ గా చనిపోయారు అంటే ఆత్మ హెస్టే అది ఒక కాల్ తీసుకున్నంటే ఒక క్షణం పట్టదు కూర్చున్న వాళ్ళం కూర్చున్నట్టే ప్రాణాలు పోవచ్చు సో మనం చేసే పని ఆత్మకి నచ్చట్లేదు దీని వల్ల నాకు ఉపయోగం ఈ శరీరం వల్ల ఉపయోగం లేదు అని అనుకుంటే ఏ క్షణమన్న ఆత్మ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనము సెన్సింగ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఏంటి ఏదన్నా మనకి సహస్రాల చక్ర ఆజనా చక్రకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు సెన్స్ చేసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది కానీ ఆ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఫిజికల్ లెవెల్లో మనిషికి అది తెలవటం చాలా కష్టం అండి అంటే వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ సెన్సిటివ్ ఆ క్లియర్ వాయింట్స్ కి అలాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ బండ గుర్తు మీరు పెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే మీరు ఏ రూపం ఉన్న ఒక్క ఒక విగ్రహాన్ని కానీ ఇంకొక మనిషిని కానీ మీరు పూజిస్తున్నారో కంపల్సరీ ఆల్ ద టెంపుల్స్ ఆర్ కనెక్ట్ టు ద ఇన్నర్ వరల్డ్ ఎవ్రీ టెంపుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీ చర్చ్ ఎవ్రీ మస్జిద్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇన్నర్ వరల్డ్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు మనం ఫ్యామిలీస్ లో ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ తీసుకుని మేము పాటించట్లేదు కానీ కొన్ని రిచువల్స్ తప్పకుండా చేయాల్సి వస్తుంది అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు న్యూట్రల్ గా ఉంటున్నారు ఇటు అటు ఉంటున్నారు కాబట్టి చేయాల్సి వస్తుంది కొంచెం అటువంటప్పుడు మనం ఆ టైమ్ లో మనం ఏం చేయాలి నేను అంటే ఐ ఆమ్ దట్ ఐ ఆమ్ ఐఎమ్ లైట్ అనుకుంటే సరిపోతుందా మీకు క్లారిటీ ఉంది భగవంత్ మీకు క్లారిటీ ఉంటే మీరు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు డివైన్ ఫైర్ ఒకటి ఆ గుళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు దయచేసి డివైన్ ఫైర్ లో చదవకండి స్థల ఆశీర్వచనం కానీ ఐఆమ్ దట్ ఐఆమ్ కానీ చదవండి నేను అనే పేజ్ కానీ ఇంగ్లీష్ అయితే ఐఆమ్ పేజ్ కానీ స్థల ఆశీర్వచనం దయచేసి గుళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు డివైన్ ఫైర్ చదవద్దు అక్కడ మీరు డివైన్ ఫైర్ చదివారా మీరు ఆహ్వానిస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న సోల్స్ ని అక్కడ ఉన్న కనెక్షన్స్ ని ఆహ్వానించిన వాళ్ళు అవుతారు డివైన్ ఫైర్ మీరు మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చేసుకోండి అంతే మీరు మనం బయటికి వెళ్తే లైట్ ఐఎమ్ ద టైమ్ అనుకుంటే సరిపోతుంది అంతే అంతే థ్యాంక్ యూ చెప్పండి సార్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ అఫర్మేషన్స్ ఈ విధంగా పెట్టుకుంటున్నారో ఈ సింబుల్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ సోల్ సార్ ఈ సింబుల్ సోల్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది మీకు కావాల్సింది మీరు మైండ్ లెవెల్లో మీరు అఫర్మేషన్స్ చేస్తున్నారు అని అంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు అది మీ జీవన శైలి you are doing something at the soul enduku manam eppudaithe chaduraani vaallaku kuda affirmations e vidhanga help chestayi andi ippude puttin pillalki gantalu gantalu pillalki vaallaku chaduradu e vidhanga so help chestundi mind aithe chaduraani vaallaki idu em undo teliyadi ikkada vaallaku etla help avutundi vaalla mind ki em telustundi deeni valla idi idi adi anni ledhu puttina pillalki kuda idi choopisthunnamu గంటల పిల్లలు నిమిషాలు పుట్టిన నిమిషాల పిల్లలకి చూపిస్తున్నాము వాళ్ళకి సోల్స్ అటాచ్మెంట్ ఉంది అన్నప్పుడు సెన్స్ చేస్తే మనము చూపిస్తున్నాము ఎలా పని చేస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళే వాళ్ళు దే నాట్ యూజింగ్ దియర్ మైండ్ పసిబి పసిబిడ్డలకి వాళ్ళకి ఏం తెలుసు మంచి ఏంటి తెలుసు చెడేం తెలుసు వాళ్ళకి తెలియనే తెలియదు 
కానీ సార్ హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నారు ఎందుకు ఈ అఫర్మేషన్ మనం చూపిస్తున్నాం ఆత్మకు తెలుసు కాబట్టి ఆత్మ చేయాల్సిన పని చేసింది అఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ అట్ ద మైండ్ లెవెల్ సార్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద సోల్ మైండ్ ఏం దేంతో కనెక్ట్ అవుతుంది మైండ్ కెన్ కనెక్ట్ ఓన్లీ విత్ సమ్ ఫామ్ ఎందుకు మైండ్ లగ్నం చెయ్యాలి ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్పిస్తున్నారు మనుషులు మనకి ఎందుకంటే మైండ్ ఇస్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫర్ అ ఫామ్ అందు గురించి అనేసి ఈ మెడిటేషన్లు ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు దానివల్ల మనకి ఎవరో ఒక ఫామ్ ఇచ్చేస్తారు మీరు గురు ఫోటో పెట్టుకొని మీరు ధ్యానం చేయండి దేవుడు ఫోటో పెట్టుకొని ధ్యానం చేయండి లేదా ఏదో ఒక ఆకారము ఒక యంత్రము ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే దే ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ ద మైండ్ మైండ్ వాటితో కనెక్ట్ అవుతుంది సోల్ కనెక్ట్ కాదు అఫర్మేషన్ విల్ ఓన్లీ కనెక్ట్ విత్ యువర్ సోల్ ఇట్ విల్ నాట్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ మైండ్ మైండ్ ని మనము వాండ్ తో హీల్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఈ ఎనర్జీ ఏంటి ఈ సింబల్ ద్వారా మనము బోరోబుదూర్ లో ఉన్న విశ్వ ప్రాణ శక్తిని మనము తీసుకొని మైండ్ ని హీల్ చేస్తున్నాం అఫర్మేషన్స్ ఆర్ నాట్ అట్ ద మైండ్ లెవెల్ ఎట్ ఆల్ సార్ ఇట్ ఓన్లీ కనెక్ట్ విత్ యువర్ సోల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మేడం ఈ సోల్ అన్నది మన బాడీలో ఎక్కడ ఉంటది మేడం ఆజ్నా చక్ర ఇస్ ఇంచు ఇంచు మన ఆజ్నా చక్ర ఇస్ వేర్ ద సోల్ రిసైడ్ ఆజ్నా చక్ర కి పీనియల్ గ్లాండ్ అనేసి ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద అనాటమీ లెవెల్ లో మనము చెప్పుకోవాలంటే ఆ గ్రంథిలో ఉంటుంది సార్ పీనియల్ గ్రంథి దాన్ని పీనియల్ గ్లాండ్ అంటాము చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అది ఒక కాంతి రూపం అండి మన ఆత్మ అనేది ఒక కాంతి ఆత్మ అంటే ఏదో మనం ఫిజికల్ గా ఎవరికి చూపించలేము కాంతిని ఏ విధంగా చూపిస్తారు మీరు సో బేసిక్ అందు గురించనే ఎందుకు ఇక్కడ ఆజనా చక్ర దగ్గర పెట్టుకొని మనం ఎందుకు అఫర్మేషన్స్ చదువుతున్నాము దట్ ఈస్ వేర్ ది సోల్ రిసైడ్స్ లేడీస్ మగవాళ్ళని హీల్ చేయొచ్చు కానీ మగవాళ్ళు ఆ వాంట్తో హీల్ చేయటానికి లేదు ఎందుకంటే సాధారణంగా సారు ఇంటి ఆడవాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కళ్ళ అంటే పిల్లల్ని భర్తని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని అత్త మామల్ని అందరికి బాధ్యత తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆడవాళ్ళకి హీల్ చేయటానికి ఈజీగా ఉండాలి అని ఆ పింక్ వాండ్ ఎక్కువ లేడీస్ కి ఈ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈ పీరియడ్ పెయిన్ అని లేదా పీసీఓఎస్ పీసీఓడి ఎండోమెట్రియం వాల్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పింక్ వాండ్ కి స్పెషల్ పవర్ ఏమి ఇచ్చారంటే అన్ని ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఉన్న అన్ని గ్రంథులు ఒకటేసారి హీల్ చేయటానికి ఆ ఒక్క వాండ్ కి అవకాశం ఉంది వేరే వాండ్ వేరే వేరేగా హీల్ చేసుకోవాలి పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ హైపోథైలమస్ థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ పీనియల్ థైమస్ స్ప్లీన్ ఇవన్నీ వేరే వేరేగా అడ్రీనల్ ఇవన్నీ వేరే వేరేగా హీల్ చేసుకోవాలి పింక్ వాండ్ తో ఒకేసారి అన్ని గ్లాండ్స్ ని హీల్ చేసుకోవచ్చు అది ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏ వాండ్ కి పింక్ వాండ్ కి అది అంటే అది ఆడవాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా అన్నారు కదా మన మగవాళ్ళకి ఏం లేవు మేడం లేదు సార్ మీరు కష్టపడాల్సిందే ఆడవాళ్ళకి పనులు ఎక్కువ ఉంటాయి దాంతో పాటు హీలింగ్ చేయటానికి ఎక్కువ సమయము ఇది చేయకుండా సార్ ఆ వెసన్ బాట్ ఇచ్చారు అంతే ఏం డిఫరెన్స్ ఏమి ఇది డిఫరెన్షియేట్ అంటే మగవాళ్ళు తక్కువ ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ అని అలాగని ఏం లేదు 
ఆత్మకి మగాలేదు ఆడాలేదు సార్ అందరం ఒకటే జస్ట్ మన ఫిజికల్ బాడీకి సంబంధించిన ఒక డిఫరెన్స్ అంటే నమస్తే మేడం చెప్పండి అమ్మా మీరు అన్నారు కదా సోల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటే అప్పుడు బాడీ వెకెట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కొంతమంది పిల్లలు చిన్న ఏజ్ లోనే పోవడము యాక్సిడెంట్ రూపంలో పోవడము లేదా గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది కదా మరి వాళ్ళు దేని వల్ల నాలు అవుతుందండి ఒక్కొక్కసారి కర్మ మేడం ఒక్కొక్కసారి మన యాక్సిడెంట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ థింగ్ ఆన్ మదర్ అర్త్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీక్ ఇన్సిడెంట్ అది యాక్సిడెంట్ లో పోయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కర్మ వల్లే పోయారో బ్లాక్ మ్యాజిక్ వల్ల లేకపోతే ఇట్లా పోయారని కాదు ఇప్పుడు మన బండి ఒక బైకే కాని కారే కాని యాక్సిడెంట్ కి గురవటము అది సర్వసాధారణమైన విషయము భూమి మీద దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ ఫ్రీక్ ఇన్సిడెంట్స్ ఓకే ఒక్కొక్కసారి కర్మ వల్ల వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి తోల్ మే డిసైడ్ టు లీవ్ బికాస్ మనం చేసే పనులు కరెక్ట్ గా లేవో ఈ శరీరం లో నేను ఉన్నానంటే ఆ చాలా స్ట్రాంగ్ సోల్ అనుకోండి అంటే చాలా ఏజ్డ్ సోల్ మెచ్యూర్డ్ సోల్ అంటాం వాటి దాన్ని ఈ బాడీలో ఉండి నేను వచ్చింది ఒక పని కోసము వీళ్ళు చేసేది ఇంకొక పని అని అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే నేను కర్మ బ్యాలెన్స్ చేయటానికో లేకపోతే మంచి చేయటానికో నా ఆత్మ వచ్చింది కానీ నేను మళ్ళీ వెళ్ళి నేను ఈ గుడి ఆ గుడి ఈ పూజ ఆ పూజ ఈ గురువు ఆ గురువు అనేసి దాంట్లో నేను చిక్కుకున్నాను అనుకోండి మై ఈ సోల్ కెన్ టేక్ అ కాల్ అండ్ సే గుడ్ బై సో ఇట్ కెన్ బి మెనీ రీజన్స్ అమ్మ ఒక్కటనే ఉండదు కర్మ ఉండొచ్చు బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఉండొచ్చు లేదా ఇట్ సోల్ హెస్ డిసైడెడ్ బికాస్ నేను చేసేది కరెక్ట్ గా అనిపించకపోతే సోల్ దాని ఇష్టం అమ్మ అది సోల్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రైట్ మేడం ఇప్పుడు కర్మ అన్నది సోల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి అది నెక్స్ట్ వేరే జన్మకు తీసుకుంటుంది కదా కానీ కర్మ అన్నది యాక్చువల్గా మైండ్ మైండ్ గేమ్ లాగా మైండ్ వల్ల చేసిన పనులు కాదా అవి మైండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అమ్మా కానీ కర్మ అనేది సోల్ క్యారీ చేస్తుంది మన మైండ్ వల్ల మనం క్రియేట్ చేస్తాము కానీ అది సోల్ దాని బాధ్యత బరువు సోల్ మోస్తుంది ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఏజ్డ్ పేరెంట్స్ అనే కాదు అత్తయ్యలు వీళ్ళందరూ ఎయిటీ అబౌవ్ ఉన్నారు బాడీ పని చేయట్లే ఒకరి ఇద్దరు స్టేజ్ ఏంటంటే ఫుడ్ కూడా తినలేరు ట్యూబ్ పెట్టి పెట్టాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు అయినా దే నాట్ విల్లింగ్ టు లీవ్ వాళ్ళ బాడీ పని చేయట్లేదు వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని హోల్డ్ చేయొచ్చు అమ్మా మనం కూడా మన మన మైండ్ మన థాట్ తోటి అంటే మా నాన్న మా అమ్మ ఉండాలి అంటే అంటే చిన్న చిన్న ఇప్పుడు ఒక మనిషి మాకు తెలిసిన వాళ్ళు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళ నాన్నమ్మో అమ్మమ్మో సార్ కి ఫోన్ చేసి ఆ హాస్పిటల్ ఐసీయూ లో ఉంది తనను ఎట్లన్నా బతికిచ్చాలి ఎట్లన్నా బతికిచ్చాలి అంటే ఇప్పుడు తన బా సోల్ వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ అయిపోయింది మీరెందుకు తన బతికిచ్చాలి అనేసి మీరు అంత తపన పడుతున్నారు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు తను ఏది చేసే పరిస్థితుల్లో లేదు వెళ్ళని భూ అని అంటే లే లేదు మేము హండ్రెడ్ ఎత్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి మేము ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసాము సో ఈ చిన్న చిన్న విషయాల గురించి మనం ఆత్మని ఎలా పట్టుకొని పీడిస్తున్నామో చూసుకోండి మీరు ఈ టైమ్ లో ఒకవేళ వాళ్ళు నేర్చుకునే వాళ్ళు అవుతే ఈ పడే బాధల వల్ల వాళ్ళు ఏమన్నా నేర్చుకుని ఉంటారు వేరే వాళ్ళకి కర్మ బ్యాలెన్స్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటే కర్మ బ్యాలెన్స్ అవ్వచ్చు ఇవి ఇదంతా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా ఒక్క గన్ షాట్ గా ఒకటి కారణం అనేది మనం చెప్పటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ ఉంటుంది మనమే వాళ్ళని వెళ్లకుండా ఆపుతుండొచ్చు లేదా వాళ్ళ మైండ్ లో ఏదన్నా నా మనవరాలు పెళ్లి చూడాలా నా మనవడ పెళ్లి చూడాలా లేదా ఇంకొకటా ఇంకొకటా 
సంథింగ్ మస్ బి బాదరింగ్ దెమ్ ఏదో ఒక విషయం వాళ్ళని బాదర్ చేస్తుండొచ్చు వాళ్ళ మైండ్ ఆ విషయాన్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉండొచ్చు లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని స్టాప్ చేస్తుండొచ్చు అంటే ఇటువంటి ఏదన్నా థాట్ ఫార్మ్స్ వల్ల అంటే నేను చెప్తున్నాను మా మదర్ మంచం మీద ఉన్న మనిషి కానీ నాకు ఎట్లా అంటే తను ఉందంటే నేను బయటికి వెళ్ళి నేను సంపాదించి నేను పని చేసుకుంటే ఇంట్లో మా తమ్ముడి పిల్ల ఒక మనిషి అనేది ఉంది మాట్లాడుతుంది మంచం మీద ఉన్న పర్లేదు నేను సేవలు చేయటానికి రెడీగా ఉన్నా కానీ ఆ ముందంటే కనీసం పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చినాక పోని భోజనం చేయండి లేదా వంట మనిషి తిరగండి అని చెప్పే ఒక ఇది ఉంటుంది అనేసి మూడు నెలలు అసలు నేను చావడానికి వీలు లేదు అమ్మ నువ్వు బతకాలి బతకాలి పిల్లల గురించి అన్నా బతకాలి వా నీ మనవడు మనవరాల గురించి అన్నా బతకాలి అంటే నా మైండ్ ఇది ఏంటంటే నేను బయటికి వెళ్ళొచ్చు ఇంట్లో ఉంది తను మాట్లాడగలిగితే చాలు వేరే సేవన్ని నేను చేయటానికి రెడీ సో ఆ విధంగా త్రీ మంత్స్ నేను తనని ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ కానీ ఇంకా ఎప్పుడైతే తన సఫరింగ్ చూసే ధైర్యం నాకు సరిపోనప్పుడు ఆ రోజు నేను అనుకున్నా వెళ్ళాలనుకుంటే ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపో వద్దులే మా కర్మ ఏ విధంగా ఉంటే అది నేను ఇంకొక మార్గం నేను చూసుకుంటాను అనేసి ఎప్పుడైతే చెప్పిన మూడో రోజు చనిపోయింది అండి తను మా మదర్ సో వీటి వెళ్దాం నాకు మా బ్రదర్ ఉన్నాడు ఆయనకి వన్ డాక్టర్ అంటే వాళ్ళ కూతురు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిజబిలిటీ మేడం మాట్లాడలేరు కదలలేరు అలా పడుకోలేరు సరిగ్గా మింగలేరు వాటర్ టైప్ ఫుడ్ అంతా లిక్విడ్ ఫుడ్ పెట్టాలి అసలు వాళ్ళు పుట్టుకలో ఏంటి మేడం దాని అర్థం ఏంటి ఎందు అలాగా అయ్యే పుట్టారు కమ్ టు బ్యాలెన్స్ అండి దీన్ని సెరబ్రల్ పాలసీ అంటారు అమ్మా ఇట్స్ నోన్ ఎస్ సెరబ్రల్ పాలసీ దే ఆర్ పీపుల్ హూ కమ్ ఓన్లీ టు బ్యాలెన్స్ దే ఆర్ కర్మ సెరబ్రల్ పాలసీ వాళ్ళు మనము చేసినంత చేసి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సింది వాళ్ళు నేర్చుకుంటే ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే ఈవీహెచ్ వి అఫర్మేషన్స్ చూపించటము లేదా ఈ బ్లెస్సింగ్స్ లో కూర్చోపెట్టడమో చేస్తే ఆ కర్మ అనేది తొందరగా బ్యాలెన్స్ అయ్యి వాళ్ళ అవస్థని మనం తగ్గించగలుగుతాం అంటే వాళ్ళకి ఏం పని చేయడం ఒక చెవు వినబడతాయి అంతే అంతే కర్మ కార్మిక్ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో పుట్టింది కేవలం కార్మిక్ రీజన్స్ ఏ ఉంటాయి ఇంక వేరే ఇంకొక రీజన్ ఉండదు వాళ్ళు పోయే ఏదో జన్మల్లో చేసుకున్న కర్మని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటమే అంతే వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా మేడం వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చేసుకోలేరంటే కర్మ అంటే మనం ఏదో యాక్షన్ చేసో లేకపోతే మాట్లాడో అవసరం లేదు వాళ్ళ ఆత్మ నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకుంటది ఇప్పుడు మన మన మైండ్ మన ప్రకారము మైండ్ పనిచేయట్లేదు వాళ్ళకి ఆలోచించలేరు ఇవన్నీ మన ఇవన్నీ మనకి తెలిసినవే ఆత్మ తను చేసుకోవాల్సిన పని తన చేస్తూనే ఉంటుంది అది నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం నేర్చుకుంటూనే ఉంటుంది ఈ విధంగా నేను ఎందుకు పుట్టాను పోయిన జన్మలో నేను ఏం చేశాను ఆ రియలైజేషన్ అది ఆత్మకి ఏ రోజైతే వస్తుందో అది నేర్చుకొని వెళ్ళిపోతుంది అంతే దానికి మీరు సహాయపడాలి అని అనుకుంటే అఫర్మేషన్స్ చూపించండి పేజ్ వన్ పేజ్ టూ పేజ్ సెవెన్ ఆధ్యాత్మిక అఫర్మేషన్స్ లో రెండో పేజీ మూడో పేజీ ఇది చూపిస్తారంటే తొందరగా వాళ్ళకి కర్మ బ్యాలెన్స్ అవ్వటానికి తోడ్పడతారు అంటే వాళ్ళకి కళ్ళు కూడా సరిగ్గా కనబడవు మేడం అవసరం లేదు సార్ కళ్ళు కనబడ అవసరం లేదు కర్మ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటానికి ఇవన్నీ ఏమీ అక్కర్లేదు అఫర్మేషన్స్ చదవటానికి మీకు కళ్ళు కళ్ళు కనిపించక్కర్లే చదువు రాని వాళ్ళకి మనం పెడుతున్నప్పుడు కళ్ళు కనిపించే ఏంటి కనిపించకపోతే ఏంటి మా సార్ ఆజ్నా చక్ర దగ్గర ఈ ప్రతి అఫర్మేషన్ ఒక నలభై ముప్పై నలభై సెకండ్లు ప్రతి పేజు వీళ్ళకి ఒకటో పేజు రెండో పేజు ఏడో పేజు ఆధ్యాత్మిక అఫర్మేషన్స్ లో రెండు మూడు చూపించాలంతే దానికి కళ్ళు కనిపించాలి చదువు రాని వాళ్ళు ఎట్లా చదువుతున్నారు సార్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కర్మ ఆత్మకు తెలిసి ఏం చెయ్యాలి
ఓకే అయిపోయినాయండి క్వశ్చన్స్ ఇంకా ముగించుకుందామా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ అండి క్లాస్ తీసుకోవటానికి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ పీవీహెచ్ కి సుప్రీం గాడ్ కి చాలా థ్యాంక్స్ మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చాలా చక్కగా నాకు ఎన్నో డౌట్స్ మీ స్పీచ్ లోనే చాలా క్లారిఫై అయ్యాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం చెప్పండి ఒకసారి మాకు ఈ నమ్మకాలు రిచువల్స్ ఈ భయాలు ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి బంద్ చేసి ఏంటారా పెట్టుకోండి వాన్ తీసి ఆజ్న చక్ర దగ్గర పెట్టుకోండి డివైన్ ఫాదర్ డివైన్ మదర్ మై హెల్ ఫోన్ మై స్పిరిచువల్ గైడ్స్ హెల్పర్స్ టీచర్స్ హీలింగ్ ఏంజల్స్ కాస్మిక్ ఏంజల్స్ కాస్మిక్ బీయింగ్స్ అండ్ ద గ్రేట్ కార్మిక్ బోర్డ్ ఐ యామ్ దట్ ఐ యామ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ దిస్ బాడీ విత్ అ నేమ్ కాల్ నివేదిత మీ పేరు మీరు చెప్పండి ఐఎమ్ బాన్ ఇన్ హిందూ ఫ్యామిలీ మై ఫ్యామిలీ హ్యాస్ taught me few rituals and culture which knowingly or unknowingly i followed and thank you supreme god for showing me the right knowledge and giving me the right knowledge through pvh now i want to be connected only with the supreme light the supreme god whatever knowledge i have accumulated over the years in this lifetime or past life which is not useful for my soul's journey and growth burn blaze away and disintegrate i deeply completely and consciously accept myself god thank you thank you ప్రతి రోజు మీకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా మీరు మర్చిపోవాలి ఆ దాంట్లో నుంచి నేను బయటపడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆలోచనలు కానీ మీరు చేసే పనులు కానీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి పీవీహెచ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో చేయలేకపోతున్నాము మేము సుప్రీం కోర్టు కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎలాగూ మ్యాడమ్ యూట్యూబ్ లో పెడతారు టైం ఉన్నప్పుడు అంతా మీరు చేసుకోండి చాలా ఈజీగా మీరు దీంట్లో నుంచి బయటపడగలండి అంతేనా ఓకే ఓకే